Okay, my friends, hello again. Welcome to another English class. We're going to check who is going to be here with us. A ver quién va a estar con nosotros ahora. And let me tell you that today, well, tonight, we're going to have class number 15. Ahora tenemos la clase número 15. Right? So we're finishing um, unit 3. Estamos finalizando la unidad 3. So that's really, very, really positive because we have just five more classes, solo cinco clases más. Right? And then we're going to finish this module successfully. Exitoso, exitosamente lo vamos a finalizar. I'm going to check the some messages that you are sending me, algunos mensajes que, que me están enviando. Vamos a ver por acá. What do we have here? Veamos que me comenta. Just give me a second. Deme un segundo mientras reviso estos mensajes. Okay. Uh, Joanna, can you listen to me? Si me puedes escuchar, Joanna. Como entrecortado, teacher. Es lo que oh. le mencionaba. Ajá, y la pantalla a veces ah, se coloca. Ah, pero tú estás, tú estás desde, desde el navegador. No has intentado desde la aplicación. El navegador. Oh, no, solamente oh. siempre entro con el link, nada más. Pero puede ser. no he intentado. Puedes ingresar este a través de la aplicación. Si okay, no voy a estás, descargarla ah, entonces ahorita. Sí, fíjate bien. Um, eh, de hecho, allí en el mensaje que envió Neita Valladares, hoy lo envió a las 3.40, aparece toda la información. Abajo aparece el enlace, pero también aparece Meeting ID, que es el, el ID, o sea el número de identificación de la reunión y abajo aparece contraseña con esas dos cosas puedes ingresar a través de la aplicación y la aplicación es mucho mejor que estar a, a través de la de, de, del sitio web perdón, de, de, utilizando un navegador 
Ok, intenta okay, y me dice. Voy a intentarlo, ok. Yes. Eh, David, hola, aquí estoy leyendo los mensajes. Uh, ¿Puedes escucharme? David, no sé si me escuchas. Vamos a hacer una prueba. Hola, David. Cortado. Se ve cortado. Vaya, vamos a ver. Yo creo que es tu internet, no sé tal si vez. Escucha. O sea, la señal, tal vez va a llover. Vamos a probar con... Aquí está lloviendo en mi casa, ahí en fuerte, pero por eso le escribí. Ok, yo creo que es eso. ¿Verdad? Esa es... Eh, la, la principal razón, ¿verdad? Me escucha bien a mí? Yo sí te, escu te escucho, sí. Ah, okay. Okay. ok, vamos a ver cómo, cómo sigue entonces, ¿verdad? Todo esto. Ok. okay. Bien, solo denme un segundo. Give me a second. Well, thank you for waiting for me. Um, I know maybe some of you are going to have rain. Van a tener algo de lluvia. In case you have like, uh, like complicated signals. Si tienes señal complicada, me avisa. Así como David. Okay, um, we're going to start with unit number three, review and practice. Es como una pequeña revisión. Y hey, práctica de la unidad tres, class number 15. Okay, nice. Today, well, tonight we're going to finish unit three and tomorrow we start unit four. Mañana comenzamos la unidad cuatro. Quiere decir que el otro martes, next uh, Tuesday, we're going to finish uh, this module. ¿Verdad? Este módulo lo terminamos el otro martes. That Those are post, uh, positive news. ¿Verdad? Noticias muy positivas. We're going to start by checking the attendance list. Que revisamos la lista de asistencia. And as always, uh, we learn more vocabulary or some useful phrases, for example, ways to ask, how are you? Formas de preguntar, ¿cómo estás? As I, as I have told you um, during this course, we are commonly um, accustomed to apply very basic and common phrases or words. 
eh, estamos, utiliza, estamos acostumbrados a utilizar frases eh, que son eh, un tanto clichés, son trilladas, son de las mismas que utilizamos. Por ejemplo, si preguntamos cómo estás, preguntamos how are you, how are you, how are you, normalmente. Y la gente contesta en everybody says fine, todos contestan fine. Luego vamos a ver diferentes maneras para decir bien, pero ahora vamos diferentes maneras para de preguntar cómo estás. No siempre se pregunta cómo estás. And this happens when we're listening some, some people speaking and we don't get what they are saying. No entendemos lo que están diciendo algunas personas porque utilizan otras frases que no son tan básicas como las que utilizamos. Por ejemplo, here we have number one. How is everything? How is everything? How have you been? How are you feeling? What's new with you? How was your day? How is it going? How are the things going? Okay. In my, well, in my, to my view, a mi, a mi forma de ver, considero que esta es como bien chill, is like very modern. It is between formal and informal. Es como está entre lo formal y lo informal y suena bien. How is it going? That's my favorite. So I try to use it every time I can, pero tú utilizarla casi siempre. But how is everything? Es como está todo. How have you been? ¿Cómo has estado? How are you feeling? ¿Cómo te sientes? What's new with you? Es como, ¿qué cuentas? Ok, de nuevo. How was your day? ¿Cómo estuvo tu día? How is it going? Significa, ¿cómo va todo? And how are the things going? ¿Verdad? ¿Cómo van las cosas? So remember to say how. No me digan how. It's how. How. Okay. I'm going to check the attendance. Please say hi, hello, good evening or present when you listen to your name. Okay. So in this case, uh, we're going to start with Ana Cristina. Hello, Ana. How are hello. You Good evening. Good evening. How was your day? Perfect. Thank you. Uh, maybe we can have Brian. Brian, hello. Hello. Um, let me check. Um, how is everything? Okay. Nice. Uh, what about they? Well, David, I don't know if you can listen to me. Puedes escucharme? Yes, teacher. Okay, please. Can you say one of these equations? How is everything? Thank you. Well, Doris is not available. No está disponible. Doris, ahora, Stephanie. Alguien conoce a Stephanie. Alguien trabaja con ella. Gracias. Gracias. Yo la conozco. Sí, alguna idea. Stephanie, sí, eres ya compañera hablé de trabajo. Con ella ex compañera, pero hablé con ella, me dijo que se iba a conectar el lunes, o sea, ayer, y creo que no se conectó, y le mandé un mensaje ahora, pero ya no me dijo nada. Ok, ojalá, bueno, lo que pasa es que lleva varias faltas, y en el caso de, 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 de tener muchas faltas, eh, puede que tenga complicaciones, eh, si puede, bueno, yo mañana voy a voy a escribir cualquier cosa, si le dice que me escriba o, o que se contacte con, sí. conmigo, si puede, porque sería una lástima que pierdan esa oportunidad. O, ah, algo bien importante. Este, si se pierde este módulo porque no, no hay suficientes conexiones, tiempo de conexión o asistencia, eh, pueden mu no multarlos, pero sí quedan como fichados. Que después ya es bien difícil que les den este, oportunidades. Por sí, así. Uh -huh. sí, sí, hay que aprovecharlo, ¿verdad? porque son gratuitos. Okay, thank you, gracias. Very yes. nice. Thank you. Thank you so much. Okay, okay. bueno, en tu caso, gracias. Okay, mention one of these questions. <laughs> How have you been? Perfect pronunciation. Thank you. Well, Hector is not available. Uh, Imelda, are you there? Hi. Present teacher. Thank you. How how is it going? Mm -hmm. How is it going? Thank you, Ivan. I don't know if Ivan is there. Hi, teacher. Good evening. Good evening. How evening. are you feeling? Good one. Joanna, I don't know if Joanna is now here with us. Está, está con nosotros, Joanna. Yes, teacher. 
Can you see, can, can you see uh, the phrases? Sí, aunque a veces la... Y fíjese que intenté en la app, pero la app me tira el link al navegador. Pero, pero ya ingresaste con el ID y la contraseña, ¿Sí? porque solo con ¿Sí? eso no es necesario. Y me, me lanza, me traslada al navegador. Mm, qué extraño. Bueno, ok. Eh, tell me one of these phrases. Ok, what's new with you? Good, thank you. Laura, are you there? Yes. Uh, okay. How are you feeling? Good, thank you very much. Uh, Miguel, are you there? Yes. Okay. Where is it going? Good, thank you. <laughs> Nelson. Hi, teacher. Good evening. Good evening. Uh, uh, who is it going? <laughs> Mm, okay, how is it going? Thank you. Uh, okay. Here we have Ricardo. I guess Ricardo is, is moving by the Camino, ¿verdad, Ricardo? So no problem. You tell me later. Wendy. Hi, good evening. Good evening. How have you been? Perfect, thank you. Wilmer. Present teacher. Uh, good evening. Good evening. Uh, 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 your phrase, tu pregunta uh, o frase de la que estoy presentando acá. Who is, uh, teacher, uh, who, how, no, who, todas se dicen how. How, Solo okay. una que es what's. Okay, how is everything? Okay, thank you. Jasmine. Wow. Uh, I don't know if Jasmine is here. Está por acá, Jasmine. Yes, yes, yes. Uh -huh. Thank you. Yasmin, ahora tú te vas a quedar al final de la clase, ¿ok? Y vamos a ver tu caso, ¿sí? sí, sí te escucho lejos. Como bien lejos. Ok. Sí, 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 está bien, de acuerdo. Thank you, Yasmin. Sí, hoy tenemos que ver tu caso porque no voy a hacer que se pase el tiempo. Ok. Thank you, my Gracias. friends. Um, we're going to check this. Look. I think this is kind of interesting because we can remember our days of school. Recordamos los días de, de escolares. And maybe um, we have some, we have a kind of motivation for certain subjects. En algunas materias nos motivaban. And we have some tendencies, maybe for mathematics, for English, for social studies, for physical education. I don't know. A lot of things. But also, we have an idea what subjects or what kind of topics could have been covered. ¿Verdad? Pensamos en qué temas pudieron haberse cubiertos o qué otras materias pudieron haberse estudiado. So, uh, we could have had more experience, more information, or be more prepared for the life. Para haber estado más preparados para la vida to take your decisions, para tomar decisiones, maybe to have some projects in our mind. A veces nos mentalizamos algunos proyectos, but uh, now that we are adults, now that we have different types of experience, we realize that, that ahora ya, ya nos damos cuenta de eso. So, but in the past, maybe we could have been better, pudimos haber estado mejor, dependiendo de otras materias. I need you to text and tell me What subjects or what type of education uh, do you think should be included in the system of education, in education system here in El Salvador? A ver, ¿qué otras materias, qué otras cuestiones se pudieron haber desarrollado? ¿Qué otras habilidades? Okay. Creo que todos tenemos ciertas, uh, ciertas inclinaciones para algunas materias, habilidades. So, I'm going to be waiting for your answer. Espero su respuesta. And then we're going to read them. Después las leemos.
Well, let's listen to some of your opinions. I guess it is kind of interesting how you have ideas about system of education and how it can be improved. ¿Cómo podría ser mejorado el sistema de educación? Right? Mm. Okay, uh, we're going to... Okay, Ricardo, no había visto tu, tu, tu mensaje. Thank you, thank you for, for texting. Well, but we're going to start with Ivan and then Wendy. Okay, Ivan, tell us what's your opinion about this. I think that something what is good for life is her necessary education for childhood. Mm -hmm. Okay. I agree 100% with you. Estoy de acuerdo al 100%. So, uh, financial education, it is so important since you are a kid, desde que eres un niño, right? Uh, that's so important. So, you can take good decisions when you're adult. Uh, Wendy and then Nelson. Okay, Wendy. Okay. A subject should be included that focus exactly on mental health, whether work, social, family, and personal. In addition, a subject should be included where reading is in style. Okay, thank you, thank you. Um, nowadays, it is common this um, term, este término, mental health. And this can be applied not only for work or social thing, but also family or interpersonal health. Para la salud, eh, incluso personal. O sea, literalmente, cada ser humano tiene diferentes conflictos, right? Every person has his or her own conflict. And if you have mental health, it is, it is good because you are balanced and you can take, you can make good decisions. Pueden hacer buenas decisiones con salud mental. Thank you, Wendy. Nelson, and then Gracia. Sorry, uh, it's raining for C, or uh, you don't listen good. Uh, they should include subject orient oriented uh, to art, drawing, painting, painting. Uh, they, there are many talented children, children and young people who today are more accessible, accessibility, accessible with jobs such as graphic design, for example. You're, you should not wait to get to the university. Thank you, thank you. Well, art is so important because you can develop different skills. Pueden desarrollarse muchas habilidades a través del arte. But in this case, you are mentioning um, graphic design. Of course, to, to work in graphic design, it is not necessary to finish university, right? You can do it uh, before. You can learn a lot through uh, online websites, workshops on practice, but art can can lead you to that. Puede guiarte el arte a esas áreas. Of course, Nelson, thank you. Good example. Uh, Gracia and Brian. Okay. I think that personal economy and emotional health should be included because it's important to know how to manage our finance and now and know how to relate to others in a healthy way at work with our family and friends. Okay. Uh, Gracia took into account two things that were mentioned before, dos cosas que ya se mencionaron, but uh, she added more information, agregó más información. Por ejemplo, estaba comentando acerca de eh, las finanzas personales. Eh, la economía, ¿verdad? Con el tema eh, qué tan sano se pueden tomar decisiones. El otro punto es eh, emotional health, ¿verdad? La salud emocional. En ese sentido, 
it is important imagine how manage finances and how manage emotions como manejar las finanzas y también como manejar las emociones both aspects are so important when you take decisions creo que las dos son dos eh, pilares importantes para tomar decisiones and also when you work or with your friends, colleagues, or neighbors, it is important to establish some limits. Es importante establecer algunos limites, right? Uh, talking about uh, friendship, uh, some, yeah, contact that you have with people. Thank you, Gracia. Good, good use of your words. Buen uso de las palabras. Uh, Brian and then David. Well, uh, I prefer... Uh, they should talk more about sexual education since uh, by uh, trading or uh, it's a or it's a taboo or um, another problems uh, the uh, the height of the oh, sorry, sorry. Uh, the height if it from young people or saying uh, it's a something bad uh, we are making them not know uh, how to take care uh, of the of themselves them, themselves themselves and themselves sorry themselves uh, and that is no uh, unwanted pra pregnance uh, happen for example. Okay. Yeah. No, I agree. I agree. Estoy de acuerdo. Um, it is important the focus of how sexual education can be can be taught. ¿verdad? ¿Cómo puede ser enfocado el, el tema de educación sexual? Um, I guess we have a lot of information on the internet, but also and there are some taboos, there are some paradigms, hay paradigmas, hay, there are ideas, hay unas ideas and that we have to change because we have to open our mind and to different problems that we have. For example, teen pregnant, ¿verdad? Las jovencitas que, que, que salen pues eh, con embarazos a temprana edad. So it is kind of difficult because it is not bad to, to establish a family, but it depends on the age, depende de la edad, right? So a lot of aspects... And we as parents, we have to, we have to update our our points of view. Maybe, quizás tenemos que actualizar ciertas ideas y y de qué maneras pues se puede. Eh, we can communicate uh, healthily this information. Cómo se comunica eh, de manera saludable toda esta información. Thank you, Brian. Of course, it is. Eh, David and then Ana Cristina. I think the subject that needs to be included is sex education. Mm -hmm. Okay, yes, of course, I guess there are different forms to teach this, right? It is not just like you're going to talk about organs, you're going to talk about how your body works, but because it is good, it's bueno saber el tema de anatomía, como funciona todo, <clears throat> but of course, a uh, different aspects, how can be seen this, ¿verdad? Different aspects, como puede verse, right? Thank you, David. Mm, okay. Of course, if, if you notice, we didn't have like good communication. Well, most of uh, most of teenagers uh, don't have good communication with their parents related to the, this topic. Con este tema, los jóvenes y los adultos, como yes. no, no hay mucha conexión, right? Yes. So, but, but, but we as teenagers, we wanted to know. Nosotros queríamos saber cosas. But okay. yeah, it is this. We have to give a uh, healthy information. ¿verdad? Thank you. Yes. Ana yeah. Cristina en Imelda. Very nice. I think the music, singing, acting, biblical studies, astronomy, and robotics class should be included. Okay, thank you. Um, if you notice, you are mentioning a variety of aspects, but they are not common, ¿verdad? Ciertos aspectos que no son comunes, but they are necessary. Yes. Exactly. And, even, and, and even, could it be like, imagine, these aspects could be optional. Imaginémonos que estos fueran opcionales, en el sentido de que the schools present this. 
Ok, kids, you can learn this, this, and this. Pueden aprender de esto. ¿Qué, qué les interesa? What are you interested in? And they, mm -hmm. they, they, they can go to different aspects. And of course, uh, all of this knowledge uh, feed. Feed a lot of the human. Alimenta, ¿verdad? El tema espiritual, of course, that's another very important music because it's related to arts. And they can discover skills. Pueden des descubrir habilidad. Thank you, Ana Cristina. Good point. Mm, Imelda and Joan. In my opinion, it's important to share uh, sport nutri nutrition yeah. as there is a lot of obesity uh, vocation that a universe, universal degree is that from a shield, a shield onward. Sexual edu edu education in values. Values, of course. Values. Okay, thank you, Imelda. I'm going to take some of your ideas. For example, uh, sports nutrition. Yeah, you mentioned obesity, but we have also anorexia. And we have different uh, problems with the diet, uh, with the nutrition. And yeah, there is a tendency to some girls to, to look thin. Hay una tendencia de chicas también de verse delgadas, right? And maybe they can uh, be in a risk, pueden estar en riesgo, because they don't eat healthy and so on. Of course, good. And take into account vocations, yeah? You can, from the, your kid, you can know, uh, you, you can have like an idea what you want to be. Of course, Joanna and Jasmine. Okay, teacher. In my opinion, philosophy classes that serve to reflect on life and human being. Who are we? Where do we come from? Where are we going? And makes students understand the importance of accepting ourselves as we are and loving ourselves that way. It doesn't matter if you are tall, short, fat, skinny, handsome, or ugly, because there is no one like you. Okay, interesting point. Uh, since if you can reflect your life and think about, for example, where, uh, where do we come from? Interesting, related to historical aspects and also Related to family roots, también es relacionado a raíces familiares. Different aspects that you can take from this, right? And how was my ancestors? How is my family? And how is going to be the family that I'm going to have in the future? ¿Verdad? Como fue en el pasado, presente. ¿Cómo va a ser mi familia? What do I project? ¿Qué proyecto? Right? ¿Qué proyecto a los demás? To the life of the people that surround me. Thank you, Joanna. Very philosophical. Bien filosófica en esa hora. Nice. Ah, es like por it. una serie. Es una serie. No sé si alguno de ustedes la, la ha visto, pero se llama Merlin. Pero no. él es como un docente. Él es un docente de filosofía y está como en clases de bachillerato, por así decirlo. Entonces él hace ese tipo de reflexiones. Obviamente toca parte de la historia y, y, y todo, ¿verdad? Todos aquellos filósofos, pero los hace como reflexionar un poco de cómo actúan hoy en día. Por ejemplo, con, con el tema de de qué identidad sexual tiene, si es lesbiano o cualquier cosa. Entonces, él los hace así como cuestionar, okay. cuestionar un poco y tratar de aceptar de que no, no es tan malo ser diferente. Okay. <ríe> es bien uh, interesante. ¿Es de Netflix o de Amazon Prime? Estuvo en Netflix, pero después la sacaron. Oh, sí, ya, ya no está ahí. Pero, pero sí, I'm me going, I'm going to look for it. La voy a buscar. Mm -hmm. Thank you, Joana. Mm -hmm. okay. Thank you for your recommendation. Jasmine and Ricardo. Sí, es buena esa de Merlino. <laughs> Era un paréntesis. Perfect. Ok. Eh, in my opinion, este, in public school, English computer, and music class would be, ¿cómo se dice esa palabra? Touch. Taught. 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 Ok. Be taught from a new age, eh, which is the first Learning stage. Yes. Um. Actually, I work with kindergarten level. I worked with kindergarten from uh, K 
kids from five or six years old. I worked no, no, no three years. Eh, trabajé tres años. I worked three years with, well, four. And I discovered that they are so, but so intelligent. They are amazing. Los niños son, son increíbles. So if the, a kid is exposed to positive uh, aspects of emotions, uh, or uh, education, correct information, science, the, that kids are going to be brilliant. So niños van a ser brillantes. But depends on what surround them. Depende qué les rodea. Okay? In different aspects. So, yes, of course. English. Why not? In English from kindergarten. Computer and a lot of things. Thank you, Yasmin. Eh, Ricardo, and then we go with Wilmer. Okay. Hi, teacher. Hello, there. I think they should include English language. Financial education classes, sexual education, nutrition, and motivational education because today young people get depressed easily and even take their own lines. Okay, thank you. I guess uh, this is kind of, well, this is more common now than that, that in the past. Creo que es más común ahora eso. A, a lot of teenagers, they. they they are, they are under depressed maybe because they can it is difficult for them to manage some emotions or situations so they yeah. feel they feel like pushed they get impresionados obligados ignorados right bullying. Hay mucho yeah, bullying, bullying. bullying that's mm -hmm. another that affects a lot in the past it was kind of different because I remember that if there were some bullying at the end of, of the school we were waiting <laughs> y mm. se arreglaban con, con, con diferentes con las peleas pero different ¿Sí? aspects <laughs> pero aún así even there was a kind of hard bullying había un bullying bien difícil también but now eh, social media is used for this to utilize yes. las redes sociales and it's, like, it's the crystal generation <laughs> crystal generation they are fragile but also they are attacked in different directions son atacados en diferentes yeah. direcciones because in the past, the bullying was in the school, but now you are at home and there is a meme from your photograph. Ahora hay un meme utilizando tu fotografía, viralizando si está en tu casa. So, yeah, it is also yes. kind of difficult. So, but even, as you mentioned, include English classes, financial education, of course, all this, and motivational, of course, that that can help. Thank you, Ricardo. Okay. Nice, nice. Wilmer and then Miguel. Uh, my opinion, uh, values and uh, education to respect older adults. Uh, Thank you. Mm -hmm. uh, in general, but. Mm -hmm. Values are necessary in families and at home. I'm sorry, in the, in, in the school. Uh, as Ricardo was uh, mentioning, the bullying and all those negative aspects, it is because uh, we don't have correct principles or values. Los principios y los valores correctos no están siendo enseñados en, en, casi en ningún lugar. So, yeah, it is uh, practical like this. Miguel and Laura. Okay, Miguel, are you there? I, I think I think to be in great uh, personal economic because it's very important for life. The another is valued because it's lost in today. Yeah, similar to Wilmer, as he says, respect to older adults. Um, maybe in, in this generation, maybe we have difficulties with with elders, con, con, con las personas mayores. It is like that. And in the past, I don't remember that it was like this. No creo que, haya, no recuerdo que no era así. But now, yeah, we are having problems with values. Definitely. And we finish with Laura. In my opinion, a uh, subject of personal economics and entrepreneurship to have more option when living to well having a job. Thank you. Thank you. Entrepreneurship. Rara esa palabra. Sí, en, sí. Me entrepreneurship. Porque entrepreneur, entrepreneur es emprendedor. 
entrepreneurship ship. es emprendedurismo. Pero es ship, al final. Ship, ship, como friend es amigo, friendship, amistad. Entonces se vuelve ya oh. este, un sustantivo. Uh -huh. Como okay. uh, relationship es otro ejemplo. But, well, um, I have been teacher for 15 years, 15 años enseñando, and I have noticed that there are some students that they are good for uh, university, for studies, but there are some others that they are good for business. Hay otros estudiantes que son, pero genios para el negocio. So, that's another option in which they can have access to stability, economic stability. Pueden tener acceso a una estabilidad económica if they have the tools, tienen las la herramientas adecuadas, right? To have a own business. Thank you. I guess this was really, but really interesting to, to check all your ideas. Creo que estamos en la misma sintonía. Thank you. Thank you for all your opinions. Okay, and we're going to check this now. Here we have a conversation, and this conversation is between Ever and Beth, okay? Uh, always, if you notice here, we have um, present continuous, but for future events. Tenemos el presente continuous siempre enfocado en eventos a futuros. Tenemos acá. Hi, Beth. A long time to see. How are you? Hello, Ever. What are you doing these days? I'm okay. Well, I am working on a new project. And also, I am taking an English course these days. How about you? That sounds great. What a coincidence. I'm, I am also taking an English course. English is essential at the workplace these days. I know. A colleague who completed the course is taking a training in England these days. You're right. I am studying on my own. You know, I am reading novels to have better results. Great. Well, I am doing listening exercises. They help a lot. I'm going to underline some phrases that I consider... Ok, course. La U desaparece. Course, course. Remember, how about you? Sounds. Coincidence. Taking. Essential, essential. On my own, own. Okay. Um, hola, Beth. Mm, mucho tiempo sin vernos. ¿Cómo estás? Hola, Beth. Um, ¿qué, estás, ¿Qué vas a hacer estos días? Aunque aquí se podría entender qué estás haciendo estos días, ¿verdad? Pero si como nos enfocamos hacia el futuro, ¿qué, hace, ¿qué harás estos días? Mm, estoy bien. Bueno, voy a trabajar en un nuevo proyecto y también estoy, voy a tomar un curso de inglés estos días. ¿Qué hay sobre ti? How about you? That sounds great. Eso suena genial. Qué coincidencia. Yo también es, eh, voy a tomar un curso de inglés. El inglés es esencial um, para el trabajo de estos días. Lo sé. Un, un compañero que completó el curso está tomando un, una, una capacitación o un taller en Inglaterra estos días. You are right. Tienes razón. Estoy estudiando por mi propia cuenta. ¿Sabes? Estoy leyendo novelas para tener el mejor resultado. Genial. Bueno. Eso es haciendo o practico ejercicios de listening. Ayudan bastante. Ok. Uh, course. How about you? How about you? Sounds. Sounds. Coincident. Taking. Essential. Essential. On my own. 
on my own. Okay, my friends, I'm going to check here if you're ready. Vamos a practicar un poco en equipo. I need to send this. Necesito que envíen la captura si es posible. Ok, my friends, sí, en un momento. Recuerden intercambiar este, los diálogos y cuando habla Beth y Ever, pueden cambiarle el nombre, utilicen el nombre de ustedes. Ok, my friends, please accept the request, acepten la solicitud y nos vemos otro momento. Luz, eh, David, no sé si les ha llegado la solicitud.
Okay, we're going to have some practice on for the practice. Me volunteers, I can volunteer. So I can select. I am trying to. Imelda, podrías ayudarme, Imelda? Sí, te chico. Hola, hola. Hola, estuviste con David practicando, sí. ¿verdad? Sí. Hey, David, ¿estás por ahí? Hola, teacher. ¿Se puede, David? Anda. Temble, temble. Hey, ¿estás tú entonces? Es Ever. ¿Me escuchan? Sí, me Okay. Ok. Hi, Melda. Long time no see. How are you? Hello, David. What are you doing this day? I am okay. Well, I am working on a new project. And also I am talking an English course this day. How are you? <clears throat> uh, that sounds great. Uh, what's a con consistent? I, I am also taking in English course. English is essential at the workplace this day. I know. A college who complete the course is talking and training in England these days. You are right. I am starting, starting on in on my own. You know, I am writing novels to have the result. Great. Well, I am doing listening exercise. They help a lot. Thank you, my friends, and that's it. So we don't have like the very simple. Present. So, what are the things? What are the things? Hello? Teacher, se le escucha entrecortado, teacher. Y no se le escucha. No le escucho. Ay, okay. Por rato no se le escucha nada. Como mímica se nota ahorita. No se escucha, teacher, ahorita. Eh, eh, está lloviendo. Dice que está lloviendo, dice. Ajá, está ah. lloviendo. Entonces, permíteme un momento.
Okay, let's see. Tal vez ahora me escuchan. Hoy sí, teacher. Hoy sí. Sí, esta cuestión de la señal está un poquito complicada. Okay, my friends. Um, here we have. Aquí tenemos estas dos preguntas. La primera es, what are some of the things Ever and Beth are doing these days? ¿Cuáles son de algunas cosas, algunas de las cosas que van a hacer Beth and Ever? Okay, here we have in bolts. Tenemos en negrita que dice Ever. Um, I am working on a new project and I am taking English course. ¿Verdad? Beth también dice... I am also taking English course, okay? También dice, I am studying on my own. Estoy estudiando por mi cuenta. Luego, well, that could be that the most important uh, question. Esta es la más importante. Okay? Look at this. Use the present continuous for temporary situation. Dice, utilizamos el presente continuo para situaciones temporales. Cosas que van a pasar en estos días. Por ejemplo, la expresión es these days, o sea, estos días, at the moment, ¿verdad? Por el momento. Son a menudo utilizadas para enfatizar temporalmente el aspecto de la actividad. Por ejemplo. I am reading a new book these days. Por ejemplo, estos días estoy leyendo un nuevo libro. O voy a leer un nuevo libro estos días. Uh, this is a temporary activity because this person will finish reading the book. Y es correcto. Esta es una actividad temporal porque la persona va a finalizar de leer el libro. Two, Wendy is having a meeting at this moment. Como que Wendy está, eh, eh, bueno, Wendy tiene una reunión en este momento. Va a terminar eh, pronto o después. Y luego tenemos, we are taking English course. Estamos tomando un curso de inglés como ustedes también. We are taking an English course. Pero que va a finalizar, va a finalizar el martes. So that's it. So. Eh, here we have, write a uh, six line paragraph about temporary events at your workplace. Vamos a... Um, Vamos a utilizar esas frases, these days. Okay, we, we are going to use three sentences. Vamos a hacer tres oraciones. Utilizando these days, at the moment, tomorrow, next weekend. Y siempre present continuous. Por ejemplo. Okay. Voy a ver series estos días. Mi familia me está visitando por el momento. It's raining at the moment. Yes. Mm -hmm. Yeah, could it be? Pueden mencionar, you can mention activities for to, tonight, de ahora, eh, ahora en la noche, estos días. Okay, just three sentences in the chat. Tres oraciones en el chat, utilizando these days, at the moment, tomorrow, next weekend. Incluso puede decir right now, ahora mismo. Okay. I'm going to wait, I'm going to be watching your sentences.
Madre, Ricardo dice. Ya vino. Ah, ya vino. Ah, sí, ya vino. Sorry. Como le iba diciendo, compañeros, hay que hacerle caso al pinche. ¿Qué pasó, mi gente? Ya estaban en relajo. Estábamos discutiendo quién iba a dar la clase, ¿verdad? Recordando los días de escuela. Vaya. Va, ya estaban había... pidiendo el me gusta. Vaya. ¿A quién, a quién ya habían designado? ¿Quién iba a ser el otro? Habrá. Habrá ya. No, no. Ahí ni no, Ricardo no, dijo que sí. Por mi adelante. Así me quedo aquí, relax. Bien. Es lo bueno que por lo menos se pusieron allá a interactuar. Eso los hace pues, que les quite un poco el sueño. Esta tormenta sí realmente está bastante complicada. But thank you, my friends. Gracias. Nos quedan 20, ¿qué? 34 minutos. Ya casi vamos a terminar. Ah, vamos a ver las oraciones. ¿Verdad? Espero las de los demás porque me hacen falta. Solo tengo la de Ricardo, Gracia y Miguel. Esperamos un ratito más a ver si me escriben sus sentences, please. A ver, Ricardo, ¿podrías leerme las tuyas, please? Mm. Ok, maybe. Ajá. Do you listen? Escucha, Ricardo. Hola. 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 Sí, podrías leer las tuyas, please. Oh, ok, ahorita. Mm -hmm. Sería la, la first, I am eating my dinner right now. It's mm -hmm. great at the moment, and I am working hard this day. Thank you very much. Um, gracias, and then Miguel. Okay, gracias. I am working hard in my job these days. My dog is sleeping with me these nights. It, mm -hmm. it, is, it isn't, así es verdad. Mm -hmm. Oh no. It, it isn't. isn't raining. It isn't raining in my house at the moment. Thank you. Yes, it is. It isn't raining. Thank you. Miguel and Brian. I'm eating right now. My mother is sleeping. My dog is running tomorrow. Yeah, it's a thank you. Very nice. Brian, what about you? Uh, okay. I'm playing video games right now. Uh, mm -hmm. My mother is cooking. And... My father is running tomorrow. Thank you very much. Okay, Jasmine, are you okay? My family is calling me this morning. I talking about right now. My son run tomorrow. No, okay. Seria, my son is running tomorrow. Mm -hmm. running. Okay. Mm -hmm. okay. Thank you. That's it. The rest are okay. Well, my friends, uh, very nice sentences. And maybe some others can um, send theirs. Tal vez los demás pueden enviar las, las de ellos. And we're going to continue because we have, well, they hicieron más rápido. Un tiempo, casi 30 minutos. And we say goodbye. Let's listen to uh, Laura. And then David, please, Laura. Yes, okay. I have a meeting next weekend. I am list, permítame. I am list, list, listening to music to music right now. I am drinking coffee coffee right now. Okay, very nice. Thank you so much. Very nice sentences. Okay, buenas oraciones. Um, let's see who, who else do we have here. Tenemos a David and then Joanna. Okay, David. Okay. I am cooking desserts today. My co-worker going to the San Michael tomorrow. I am going to the park tomorrow. 
Okay, thank you. Let's go with Joanna, please. Okay, and then number Imelda. one. Okay, I am healthy. My birthday next weekend. Number two, oh. my mom is coming to visit tomorrow. Number three, I am listening to music at the moment. Very nice, Joanna. Okay, you're going to have your birthday soon. <laughs> That's nice. That's nice. Good. Good news. And uh, Imelda, please. Ok, email, ¿te puedes escucharme? No, ok. Tal vez tiene dificultades. Let's see. Ok, para que le haga las suyas. Bueno. Si no, nos vamos con... Tenemos un listening. Eh, vamos a escuchar eh, un audio. Se lo voy a poner tres veces, three times. So we can have more opportunity. Aquí soy, to... teacher. Ok, Imelda, adelante. I have to work tomorrow. I am in English class by mom. I am working hard this day. Ok, solo que en la primera serie I am working tomorrow, ¿verdad? Porque es continuous. Thank you. And Héctor, please. Ok, teacher, creo que ahorita llegué un poquito tarde a la clase. No problem. Ando, ando un poco perdido, pero vamos a intentarlo. I watching a movie, they die. My brother mm -hmm. is writing a book now. My friend are playing a tournament right now. Thank you. Yes, that's it. Very nice sentences. Ok, vamos a tener un listening. Se lo voy a poner tres veces para que tengamos más oportunidad. Ok, traten de anotar algunas palabras, frases que tengan que escuchen. Ok, here we go, aquí vamos. The speech on respect. From childhood, our parents and elders taught us how to respect others. Respecting our nation's laws and regulation is also essential. Our country has people with different moral values, religion, and cultural background, but irrespective of all the factors, we should respect everyone. Respect comes from the qualities, abilities, and achievements of whoever you want to respect. Escuchamos de nuevo, one more time. Se escucha cortado, ¿no? Se escucha. Ok, um, vamos a ver. ¿Pudieron escuchar el audio una vez? Hasta la mitad. No, no, no. no. Se cortó a medio, a la mitad oh. o menos. Es que acaba de caer un rayo, entonces aquí se creo que por eso. Ok, <risa> Ok, vamos a ver de nuevo. Vamos a intentar, tal vez ahora sí. Ok, escuchemos. A speech on respect. From childhood, our parents and elders taught us how to respect others. Respecting our nation's laws and regulation is also essential. Our country has people with different moral values, religion, and cultural background. But irrespective of all the factors, we should respect everyone. Respect comes from the qualities, abilities, and achievements of whoever you want to respect. Okay. Si se puede escuchar. Me dicen si se escuchó. Sí, sí se escucha, pero... Sí, sí, cuesta, sí, se escucha. Cuesta ahí. comprenderlo. Se escucha ruido en el mismo audio de fondo. Unos niños ahí haciendo bullying. Sí, sí, hay unos niños ahí, ¿verdad? Lo voy a poner la última vez. Intentamos escuchar. Ok. A speech on respect. From childhood, our parents and elders taught us how to respect others. 
respecting our nation's laws and regulation is also essential. Our country has people with different moral values, religion, and cultural background, but irrespective of all the factors, we should respect everyone. Respect come from the qualities, abilities, and achievements of whoever you want to respect. Okay. Let's see if you have some... Me. Mm -hmm. Okay, adelante. Vaya, yo escuché que dijo how to respect others, eh, hablándose de, de la, los childhoods, o sea, la niñez eh, y la adultez. Eh, respetar la, the relations, o sea, las relaciones en general. Eh, yeah. In conform a uh, abilities, abilities and achievements. Perfect, yes, that's it, thank you. Okay, who else? Bien hecho. Well done. Any other? Quizás una palabra, frase. Yo, teacher. Okay, Jasmine. Palabras, porque frases. Mm, no problem. It's okay. Bueno, dice, bueno, al principio dijo speech on respect. Mm -hmm. eh, you want your respect. También mencionó de everyone, eh, regulation, others. Eh, eso sería. Ok, thank you. Yes, that's correct. Thank you. Very nice, Jasmine. Uh, yeah, th there are some phrases or words that are very, but very important. Ok. Um, any other person? Okay, so um, let's continue with this. Aquí les muestro el speech on respect, que es, es como una, como un discurso, ¿verdad? Sobre el respeto, el respeto, ¿verdad? Desde la niñez, yeah, parents. And respecting nations, uh, people, mm -hmm. and that says religion, cultural respect from quality to abilities, and of course, it is the respect. is muy importante. Thank you, my friends. We're going to check now a worksheet. Vamos con una hoja de trabajo siempre con present continuous. Está bastante fácil, okay? Here we have ten sentences. These oraciones. And we're going to um, order these words. Le vamos a agregar siempre el verbo to be, verb be. Y el verbo principal le agregamos ing. Here we have affirmatives, negatives, and questions. Vamos a ver quién se anima. Siempre con el ing. Wilmer, what number? Uh, number one. Mm -hmm. She is... Going, going, going home now, no. Thank you, yes. She's going home now, home that's now. correct. Mm -hmm. yeah. Here va la casa ahora. Thank you, uh, gracias. Number three, mm -hmm. she isn't washing her hair. Yes. Okay, who else? King Mas. Ricardo? Yes, number five. Is she crying? Mm -hmm. Is she crying? Thank you. Uh, Laura? Mm, number eight. Sería, um, they are watching TV. Yes, solo que el verbo to be va a ir al inicio. ¿Qué sería? Ah, oh, sí, sí, sí. Mm -hmm. Are they watching TV? Mm -hmm. Thank you. 
Thank you very much. Uh, vamos con Nelson. Number two. Okay. I am reading a great book. Mm -hmm. Thank you, Jasmine and David. Number six. Okay, number six. He is not a Latin student. Mm -hmm. He is not studying Latin. Mm -hmm. Así sería. Ah, ok. Studying Latin. Mm -hmm. Ok. Thank you. We go with David. Number seven. Mm -hmm. Are we driving to London? Yes, it's a question. Thank you. Thank you. Okay. We have just three more. Solo tres manos hacen Four, nine, and ten. Uh, Ivan? Night teacher. Mm -hmm. And where is she going now? Yes. Where is she going now? Thank you. And let's see who else can make it a ultima. It's a negative sentence. Number 10. Okay. I'm not leaving now. ¿Qué significa no me voy? Ah, bueno, no me voy por el momento. Okay. So, I oh, don't know. We have number four. Tenemos el número cuatro. Vamos a ver si me ayuda con esto, David. Number four. Is the cat chasing mice? Mm -hmm. Mice is the plural de mouse. Mouse es ratón, mice es ratonas. Thank you. Okay. As you can see, it is very uh, simple. This structure it is not that complicated. No es nada complicado, ¿verdad? We have a very clear idea how to do this. And let's move now to... Ya solo nos hace falta dos actividades, okay? Okay, we're going to, let me check this. We have a conversation, present continuous for future events. Presente continuo para um, futuro. Recuerden que estamos viendo lo del presente y lo del futuro, pero siempre con la misma estructura. Okay, here is conversation three, conversation four. This is very simple. Here we have, um, here we have here, what classes are you taking next term? I'm taking math and history. Nice, I am taking math too. Who is teaching the class? Professor Smith is teaching it. Oh no, I hear he's hard. Number four, what is going on tonight? Bill is having a party. Or really, when and where? He's having it at his house. It is starting at six. Who is going? Everyone is going. You should come. ¿Verdad? Vamos a practicar entonces estas principalmente. Creo que no, we don't have uh, difficulties with the pronunciation, right? ¿En qué clases? Mm, llevarás el siguiente semestre, Alice. Voy a llevar o voy a tomar matemática e historia. Genial, uh, voy a tomar matemática también. ¿Quién va a enseñar la clase o quién va a dar la clase? El profesor Smith la va a enseñar. La va a dar. Oh, no, he escuchado que él es difícil. Número cuatro, ¿qué hay para una noche? What is going on tonight? Bill va a tener una, una fiesta. Mm, ¿De verdad? ¿Dónde, ¿Cuándo y dónde? La va a tener en su casa, comienza a las seis. ¿Quién va a ir? Todos van a ir. Deberías venir. Okay, I will need you to have a screenshot. Necesito que tengan una 
captura de pantalla de esto y vamos a comenzar con los con los equipos Ok, my friends, eh, practicamos esto, luego venimos con la última speaking activity y terminamos, ok? Let's practice a little bit. Vamos a practicar un poco, luego los veo. Please accept the request. Por favor, necesito que acepten la solicitud.
Okay, my friends. We're about to finish. Ya estamos por terminar. Y vamos a finalizar con la speaking activity, ¿ok? Tenemos acá esto. Me envían su opinión, your point of view, su opinión, a través del chat. Y eso lo voy a tomar como asistencia, ¿ok? The person who sends your opinion, la persona que envíe su opinión, eh, va a ser, pues, su asistencia final, ¿verdad? De esta clase. Espero sus comentarios y los comenzamos a leer. Y después de eso, we say goodbye. Después de eso decimos salud, ¿verdad? Así que vamos a ver. La pregunta es, ¿Should parents be punished by their children's crime? ¿Deberían de ser castigados los padres? por los crímenes de sus hijos? You tell me, yes or no. ¿Verdad? Me envían la respuesta en el chat. Dime, Wendy. Teacher, es que Gracia dijo que si le podíamos decir que se fue la energía donde ella vive. Ah, ok. Gracias. Vaya, no hay problema, yo la voy a anotar, porque Gracia, okay. este, y Gracia siempre está bien aquí. No te preocupes, gracias por comer. Bueno. Acabo de okay. un minuto y comenzamos a leer. Hey Héctor, eh, comenzamos contigo. ¿Puedes leer tu respuesta? Ok, teacher. Up to a certain age. Just because one is responsibility for their education. Because they still do, do not know uh, between good and bad after a certain age no longer because they already distinct between good and every. Thank you. Up, certain age, perfect. Thank you. And, and then the... Okay, Nelson. Okay. <clears throat> no, each person must assume the consequence of the of their action. This allows us who want to improve to do so other ways uh, they will continue or they some path. Thank you. David and Joanna. Well, if there are minors, yes, because the children are responsible for them. They are minors. Right. Joanna and Jasmine. Okay. Depending on whether they are children, the parents are responsibility Response, response, como es, teacher? Responsible, responsible. ¿Los padres son responsables, teacher? Oh, ok, por them. Sí, pero no sé cómo mencionar, cómo decir responsable. Responsible, uh, responsible. Okay. responsible for, for the vote when they are adults, no, they have the assumed their responsibility. Thank you. Very nice. Okay. Jasmine and Wendy. Uh, my opinion is that the parents should not be punished. 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 Uh, should not be punished. But it's important that parents educate uh, children with touching principles and values that that 
Thank you. Wendy and Gracia. No, because in many cases, minors leave home because they don't agree with the rules. From there, they disengage and do that and do, and do what they see fit. And in all these, the parents do not realize the action of their children. Thank you. Gracias, Ivan. I think that parents should be not punished for their children's mistakes. Seeing if they had influence in their education, that does not make them respon responsible for the decision that adults make or, or take. Yes, I'm not a teacher because why? Because good is good for it, it's good is for it. of the upgrading they have give the other child. But the person and community is the was the place of the crime. Perfect. Miguel, please, and Brian. No, because parents aren't to blame for the decision their child children make. Mm -hmm. Good, thank you. Brian and Ricardo. Um, okay. okay. Um, well, I think that depends on the age and mental uh, maturity of uh, each young person. Okay, thank you. Vamos a hacer algo porque ya se nos fue el tiempo. ¿Creen que esa misma respuesta la pueden tener y con esa actividad comenzamos mañana? ¿Verdad? Dictaría Ricardo, Ana Cristina, Wilmer. Solo me la copian y la finaliza para mañana. ¿Se puede? Hacer? Para que es tarde y que descanse. Piensen ustedes. Nos vemos mañana. Solo se queda Jessica. Thank you, my friend. Gracias por su comprensión. See you. Bye bye. Thank you, teacher. Good night. Night night. Bye bye. Good night. Bye. Hola, Jasmine. Entonces, ajá, eh, me estaban comentando ahora los de inglés corporativo que este, se intentaron comunicar contigo ahora, me dicen. Eh, no, pero, primero, yo te dije lo que le mandé ahí. Sí, eh, lo que pasa es que como llevamos a comenzar, entonces yo vengo un poquito tarde para aquí, entonces vengo de otro trabajo acá y no siempre veo WhatsApp cuando ya es noche. Pero creo que me mandaste un video, ¿verdad? Déjame sí, ver. Es que solo me, cuando yo doy ingresar a la contraseña y todo, me sale solo ese, esa parte. Entonces realmente no sé dónde meterme. Estoy viendo acá que, ajá, que me diste inglés. ¿Es ahí o no es en ese link? O, o sea, ¿no es ahí donde me meto? Ah, ¿verdad? sí. ¿Por qué ahí me da el ingreso? Sí, vaya. Ah, ahí que tengo que hacer? Ajá. Porque busco ¿Has metido en, en, la, en las tres opciones que aparece ahí, verdad? Sí, he probado en todas y en todas me salen así como le mandé. Que no es como que no existe. Ok, entonces vamos a hacer eso. Le voy a enviar esta, déjame ver. Ah, me la envió Oneida Valladares, se llama. Le voy a enviar esta información a ella. Okay. Que ahorita vamos bien adelantados, me voy a atrasar un montón. Sí, es que eso es. Ya voy a atrasar. Sí. Pero cuesta hacer eso, ¿no? 
No, lo que pasa es que requiere un poquito de tiempo, pero no es tan complicado. Eh, ¿Te recuerdas del módulo pasado? Sí. Uh -huh. Espero que mañana se pongan de acuerdo. Yo les había... Creo que aquí sí ha, se ha quedado un poquito cortos con respecto al tema también de monitoreo, ¿verdad? Porque pues, sí, el hecho de, de, de que se de tarde es, es, es complicado, pero vaya, Yasmin, vamos a hacer algo. Eh, mañana temprano le voy a, ya le mandé la información, mañana también le voy a volver a mandar la información y le voy a recordar por cualquier cosa, me escribes a esto al mediodía, si gustas, o antes del mediodía. Ojalá que, ojalá que ellos me escriban, porque si me llaman no voy a poder contestar, porque voy a estar dando un entrenamiento. Entonces, ¿Puedes contestar? No. ¿Chat? Chat, sí. Chat, sí. Vale, cualquier cosa me escribe. No. Sí, vale. Me, sí, y, y le voy a también decir a ella que se ponga, digamos, en contacto, por si no lo ha hecho, que tiene que hacerlo, porque eh, sí, esto nos faltan cinco días, espero que lo aproveches. Entonces quedaríamos así, ok, Jasmine, así que ánimo, sé que tienes dificultades y no entiendo por qué no aparece, porque sí tienes acceso a la plataforma, pero como cuando te preguntaron si tenías acceso, ellos entendieron que tenías acceso a todo, pero si pues, sí ingresaste a la plataforma, pero no al curso. Entonces eso pasa. Ah, okay. Si se ponen... Lo que pasa es que cuando él me dijo, intente, ¿verdad? Que era como, así como te estamos hablando y me dice, ok, pruebe, ingrese y yo o lo iba a ingresar, entonces aparecían los módulos. Entonces yo dije, ah, bueno, entonces ahí es. Pero pues ya era el momento de abrir, no la vea. Entonces eso fue lo que yo le explicaba. Ok, bueno, está bien entonces. Este es mi mañana. Vamos a ver ese ese detalle y, y sí, eh, ofrecerte las, ¿cómo se llama? Las, las disculpas, ¿verdad? De, de, del caso de que, pues, no hayas podido tener acceso a la, a la plataforma, pero... Mañana esperamos a ver, ver eso sin falta, ¿ok, Jasmine? Cualquier cosa estamos en contacto, ¿sí? Ok, okay. De acuerdo. De acuerdo. pasa feliz noche. See you tomorrow, luego mañana. Good night.